আপনি যদি চিন্তা করতেছেন যে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে কিভাবে অন্য দেশে ঘুরতে পারবেন তাহলে বাকি যত জায়গায় যা তথ্য দেখছেন সব ফেলান আর এই ভিডিওটা দেখেন এটাতে আপনারা আমি ডিটেলে বুঝাই বলতেছি যে কিভাবে আপনি বাংলাদেশ পাসপোর্ট নিয়ে অন্য দেশে যেতে পারবেন কোন কোন দেশে যেতে পারবেন আর এই ইনফরমেশনটা ইউজ করে আমি কিভাবে লাস্ট দশ বছরে পঞ্চাশ একটা দেশে ঘুরছি আসসালামু আলাইকুম ভাই সব আপুজন আঙ্কেল আন্টি যারাই দেখে থাকেন আমার নাম হচ্ছে নাদির আমি ঢাকায় বড় হয়েছি ধানমন্ডিতে কিন্তু গত নয় বছর ধরে আমি আমেরিকায় আসি আর এই নয় বছরের মধ্যে আমি প্রায় দুই বছর কাটাইছি পুরো দুনিয়া ঘুরে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ইউরোপ থেকে এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখন আপনারা হয়তো বা জানেন যে বাংলাদেশি পাসপোর্টটা নিয়ে ঘুরা বিদেশে কিন্তু অতটা সোজা না অনেক জায়গায় আমাদের ভিসা নেওয়া লাগে আর অনেক সময় দেখা যায় যে এই ভিসা নেওয়ার ঝামেলা অ্যাকচুয়ালি মানে ঘোরার ঝামেলার চেয়ে বেশি আপনি ধরেন ট্রিপে যাবেন দুই সপ্তাহের জন্য কিন্তু আপনার এম্বেসিতে গিয়ে ভিসা নিতে লেগে যাবে এক সপ্তাহ বা অনেক দেশে দেখা যায় এমবেসি নেই বাংলাদেশ অনেকে যে জিনিসটা জানে না সেটা হচ্ছে যে অনেক দেশেই যেতে বাংলাদেশিদের ভিসা লাগে না যেখানে গেলে আমাদের হয়তো বা অনারাইভেল একটা ভিসা দিয়ে দিবে বা আগে থেকে আপনি জাস্ট অনলাইনে একটা ভিসা নিয়ে রাখতে পারবেন যাতে এসব ঝামেলা না করা লাগে আর এই জিনিসটা নিয়ে ইনফরমেশানটা কিন্তু ইন্টারনেটে অত ক্লিয়ার না অনেক জায়গায় আমি দেখছি যে এরকম ওয়েবসাইটে লিখে রাখছে লিস্ট বসায় রাখছে কিন্তু যদি আপনি রিসার্চ করে দেখেন এমবেসির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে না এসব ভুয়া কথা আসলে যেতে পারবেন না ধরেন এটার উপর যদি ভরসা করে আপনি অন্য দেশে চলে যান গিয়ে দেখবেন যে ঢুকতে পারতেছে না আর অনেক ভিডিও দেখছি যে অনেক মানুষ যারা জীবনে ধরেন দেশের বাইরে যায় নাই তারা জাস্ট এই লিস্টটা পড়ে শোনাইতেছে বলতেছে হ্যাঁ এটা এটা মানে দেশের উচ্চারণ করতে পারতেছে না কিন্তু এটা হচ্ছে প্রবলেম্যাটিক যে এরকম যদি ইনঅ্যাকুরেট তথ্য দিয়ে আপনারা বিশ্বাস করে যান তাহলে ঝামেলায় পড়বেন সো এই জন্যই আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা বানাইছি যেখানে আপনাদেরকে আমি পুরো ডিটেলসে বুঝাই পারবো যে কোন কোন দেশে যেতে পারবেন কোন কোন দেশে যেতে পারবেন না এই ভিডিওটা আমি আসলে এখন তিনটা পার্টে ভাগ করব আপনাদের জন্য প্রথমে আপনাদেরকে বলবো যে কোন কোন দেশে আপনি গিয়ে অন অ্যারাইভেল ভিসা পেতে পারবেন কারণ ওই সব দেশে আপনাদের কোনো কিছুই করা লাগবে না আগে থেকে শুধু এয়ারপোর্টে গিয়ে ওখানে ইমিগ্রেশন আপনার দেখাইতে হবে যে হ্যাঁ আমার এখানে ফেরত যাওয়ার রিটার্ন টিকিট আছে আমি দুই নম্বরই করে এখানে থাকতে আসি নাই আমার এখানে থাকার হোটেল টুটেল আসছে আমি জাস্ট ঘুরে ফিরে চলে যাবো তারপর দেখাবো কোন কোন দেশে আপনি ই ভিসা করে যেতে পারবেন এটার জন্য আপনার এমবেসিতে দৌড়াদৌড়ি ঝামেলা লাগবে না জাস্ট অনলাইনে কিছু একটা ফর্ম ফিল করা লাগবে হয়তো বা কিছু ডকুমেন্ট আপলোড করা লাগবে কিন্তু এটা করে আপনার ই ভিসাটা পেয়ে গেলে আপনি ওখানে গিয়ে ই ভিসা নিয়ে সোজা সুন্দর করে ঢুকেতে পারবেন ঘুরতে পারবেন আর তিন নম্বর কথাটা হচ্ছে এরকম অনেক দেশই আছে যেখানে আপনি আমেরিকান বা ক্যানেডিয়ান বা ইউরোপিয়ান ভিসা ইউজ করে ওই সব দেশে আপনি অনারেবল ভিসা পেতে পারেন আর এই জিনিসটা ইউজ করে আমি অনেক দেশে ঘুরে ফেলেছি তো ওইটা আমি একটা আলাদা একটা সেকশনে বলবো ভিডিওটা শুরু করার আগে দুইটা জরুরি কথা বলে নিচ্ছি যে প্রথম কথা হচ্ছে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি হচ্ছে আমি এখন অক্টোবর দুই সালে আর এখন অনেকেই জানেন যে চারদিকে কোভিডের জন্য অনেক দেশেই ঢুকা চলা বন্ধ সো আপনাদেরকে এখন আমি যে লিস্টে ইনফরমেশানটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নর্মাল সময়ের মতো সো যদি আপনারা এই নেক্সট ছয় মাসের মধ্যে ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ওদের ওয়েবসাইটিকে চেক করবেন অনেক দেশে এখনও কাউকেই ঢুকতে ইচ্ছে না শুধু বাংলাদেশে না অনেককে ঢুকতে ইচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে অনেক দেশে এরকম যে রেস্ট্রিকশন আগে যারা ফেলছিল তারা উঠে ফেলাচ্ছে ইভেন বাংলাদেশেও তো মানুষ ঢুকা বন্ধ করে দিচ্ছে এখন অনেকে ঢুকতেছে আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমি যে কথাটা বলছি এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল গাইডলাইন যাতে আমার মতো আপনাদের একশো ঘন্টা ধরে সব দেশের এমএস থেকে গিয়ে রিসার্চ করে না লাগে যে কোথায় যেতে পারবেন কিন্তু স্পেসিফিক যদি আপনাদের কোনো প্ল্যান বাড়ানোর ইচ্ছা হয় এটা নিয়ে আমি একটা খুব ডিটেলড আর্টিকেল লিখেছি যেখানে আমি প্রতিটা দেশের নাম লিখছি কোন কোন রিজনে যেতে পারবেন আর আরও ইম্পর্টেন্টলি ওটার সাথে আমি কিছু কিছু লিঙ্ক রেখে দিছি যেখানে আপনি ক্লিক করে ডিরেক্টলি ওই দেশের এমবেসি যেতে পারবেন যেখানে আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ বাংলাদেশিতে ঢুকতে দিচ্ছে বাংলাদেশিরা ঢুকতে এটা লাগবে ওইটা লাগবে আপনার সব জেনে নিতে পারবেন কারণ এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে কারো মুখের কথাই বিশ্বাস করেন না মানুষ অনেক চাপা মারে এটা আমার মুখ থেকে হোক বন্য কার মুখ থেকে হোক এই ভিডিওটা আমি ইউটিউবে পোস্ট করতেছি যদি আপনার ইউটিউবে এখন দেখতেছেন তাহলে ভিডিওর ডেসক্রিপশানে গিয়ে দেখবেন আমি চেষ্টা করব হয়তো বা প্রতিটা লিঙ্ক ওখানে পেস্ট করতে বা লিঙ্ক যদি সব না ধরে তাহলে আমি আমার আর্টিকেলটার আলাদা একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখানে গিয়ে আপনি আর ডিটেলসে ছবি শুদ্ধা সব জায়গায় দেখতে পারবেন এখন যদি ফেসবুকে আপনি ভিডিওটা দেখে থাকেন ফেসবুকের ভিডিওর আশেপাশে এত ইনফরমেশান সাধারণত দেওয়া সম্ভব না সো আমি বলবো যে আমার ফেসবুক পেজে গিয়ে ওখান থেকে আমার ইউটিউব ভিডিওটা খুঁজে বের করে ওখানে গিয়ে প্লিজ
বেশিরভাগই হচ্ছে এশিয়া আর ওশেনিয়ার কন্টিনেন্ট এক নম্বর হচ্ছে নেপাল ওখানে গিয়ে আপনি অনার ভাবে ভিসা পেতে পারবেন আমি ছোটবেলায় গেছিলাম রিসেন্টলি যাই না কিন্তু রিসেন্টলি আমার অনেক ফ্রেন্ড রেখেছে এটা আমি কনফার্ম করতে পারতেছি দুই নম্বর হচ্ছে ভুটান এখানে আমি দুই হাজার ষোলো সালে গেছি এখানেও একই সিস্টেম মজার কথা হচ্ছে ভুটানে কিন্তু অনেক দেশি আমেরিকান জার্মান ওরা মানে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে ঝামেলা হতো দিনে আড়াইশো ডলার দেওয়া লাগে কিন্তু বাংলাদেশিরা আমরা গিয়ে সস্তায় ঢুকে যেতে পারতেছি ওখানে সো ভুটান একটা সুন্দর চমৎকার দেশ তিন নম্বর হচ্ছে মালদ্বীপস আর চার নম্বর শ্রীলঙ্কা এই দুই চা দুইটা আমি একসাথে বলি কারণ সাধারণত আপনি মালদ্বীপসে গেলে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাওয়াটাই ইজিয়েস্ট মালদ্বীপসে আপনার ডিরেক্ট টিকিট কাটতে সাধারণত বেশি খরচ হবে যদি একটা দেশে যান আমি বলবো একসাথে দুইটা দেশেই যেতে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এটা হচ্ছে আমার ফেভারেট দেশগুলোর মধ্যে একটা আমি দুইবার গেছি আমার অন্য চ্যানেলে এটা নিয়ে অনেক ভিডিও আসে আমার কথা হচ্ছে যদি কোনো জায়গায় আপনি আজ থাকেন প্রথম দেশে যাবেন হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া বা ইন্ডিয়া সব জায়গার মতো সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে আমার মতো ছয় নম্বর হচ্ছে তিমোর লেস্টে এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার একদম মাঝখানে একটা দেশ তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায় তেমন একটা কিছু দেখার নাই যে কিন্তু যদি আপনার অলরেডি ইন্দোনেশিয়া গিয়ে থাকেন যদি আরেকটা দেশ দেওয়ার ইচ্ছা হয় তা যেতে পারেন তারপর দেশগুলো হচ্ছে ফিজি মাইক্রোনেশিয়া সামোয়া তুভালু এই চারটা দেশ হচ্ছে আপনার অস্ট্রেলিয়ার পাশে যে পলিনেশিয়া আইল্যান্ডগুলো আছে ওখানে সো ওখানে তেমন একটা কিছু দেখার নাই আমার মতে অন্য অন্য দেশের কম্পারিজন আমার মতে ইন্দোনেশিয়া যা আছে এই বাকি চার পাঁচটা ছয়টা দেশ ওখানে মিলাই তা নাই আর এগারো নম্বর দেশটা হচ্ছে ভানুয়া কিন্তু ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ওদের গভর্নমেন্ট কোনো ওয়েবসাইটে আমি পাই নাই কিন্তু অন্য কয়েকটা ওয়েবসাইটে ভানুয়া থেকে বলছে যে হ্যাঁ বাংলাদেশে যেতে পারবেন সো এটা আমি বলবো যদি যান তাহলে যাওয়ার আগে আর একটু খবর করে নিয়েন আমার আর্টিকেল আরও ডিটেলসে লেখা আছে কীভাবে খোঁজ নিতে পারবেন নেক্সট এরিয়াটা বলি এটা হচ্ছে এখন ক্যারিবিয়ান ক্যারিবিয়ান হচ্ছে আপনার নর্থ আমেরিকা আর সাউথ আমেরিকার মাঝে মাঝে ইস্ট সাইডে আপনারা যারা ক্রিকেট দেখে আসছেন ব্রায়ান লারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু আসলে একটা দেশ না ওয়েস্ট ইন্ডিজ হচ্ছে আপনার আট দশটা দেশ মিলাই আর ওই দেশগুলো অনেকগুলোতেই বাংলাদেশি সিটিজেনরা কোনো কিছুই লাগে না গিয়ে অনারেবল ভিসা পেতে পারেন বা ই ভিসা পেতে পারেন এক নম্বর হচ্ছে জামাইকা সেটা আমি কয়েক বছর এগিয়ে গেছিলাম তেমন আহামরি কিছু একটা না কিন্তু আমেরিকা থেকে কাছে যারা আমেরিকায় বা কানাডায় থেকে থাকেন দুই নম্বর হচ্ছে বাহামাস খুবই সুন্দর বিচ হোটেল কিন্তু খরচ আছে তিন নম্বর হেটি এটা আসলে একটা গরিব দেশ বাংলাদেশের চেয়েও মানে অনেকখানি গরিব দেশটা কিন্তু তাও কিছু রিজর্ট টাউন আছে ওখানে যেতে পারবেন আমি হেটির বর্ডারে গেছিলাম গ্রেনাদা চার নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সেন্ট কিটস অ্যান্ড দ্য ছয় নম্বর হচ্ছে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস সাত নম্বর হচ্ছে বার্বাদোস আট নম্বর হচ্ছে ডোমিনিকা ডোমিনিকান রিপাবলিক না কিন্তু ডোমিনিকা আর নয় নম্বর হচ্ছে ত্রিনিদা দ্যান্ট ব্যাগো আর এই দেশটাতেও আমি গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে ডিরেক্ট কনফার্মেশন পাই নাই কিন্তু অন্য কিছু কিছু ওয়েবসাইটে দেখছি আমার আর্টিকেলে দেখবেন সব লিঙ্ক দেওয়া আছে যারা আপনারা ব্রায়ান লারারে চিনেন সে কিন্তু ত্রিনিদাদ আর ট্রোবাইগোতে জন্ম হয়েছিল ওকে এখন নেক্সট বলছি কোন কোন আফ্রিকান দেশে আপনি নিতে পারবেন অর্নারেবল ভিসা প্রথম দুইটা দেশ হচ্ছে রুয়ান্ডা আর ইউগান্ডা এই দুটো দেশে আপনি একটা কমন একটা ভিসা পেতে পারবেন ইস্ট আফ্রিকান ট্যুরিস্ট ভিসা যেটা আপনি অনারেভেল গিয়ে পাবেন যে কোনো একটা দেশে তিন নম্বর হচ্ছে মরি টানিয়া চার নম্বর হচ্ছে গাম্বিয়া গাম্বিয়ার ট্যুরিজম বোর্ডে আমি লিঙ্ক ওয়েবসাইটটা পাইছি পাঁচ নম্বর হচ্ছে কোমোরোস ছয় নম্বর হচ্ছে মাদা গাস্কার সাত নম্বর সেইচালেস আট নম্বর কে ভার্দেস নয় নম্বর মোজাম্বিক ইন্টারেস্টিংলি মোজাম্বিককে মনে হয় এই কোভিডের টাইমে যেতে দিচ্ছে আমি কয়েকদিন আগে রিসার্চ করে দেখছিলাম দশ নম্বর হচ্ছে গিনি বেসাও আর এগারো নম্বর হচ্ছে টোগো এখন বলতেছি ই ভিসা কোথায় কোথায় যেতে পারবেন এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকম রিকোয়ারমেন্ট আছে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বা আপনার ইন্টারনেট আগে একটা ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট করা লাগে জায়গায় আপনার পাসপোর্টের ছবি আপলোড করা সব জায়গায় লাগবে আর কিছু কিছু ইনফরমেশান দেওয়া লাগবে যে কে কবে আসতেছে কি করতেছেন আইটেনারি কি সাধারণত দেওয়া লাগে কিন্তু এত কিছু দেওয়া লাগলেও এটা একটা এমবেসি যাওয়ার ঝামেলা হচ্ছে অনেক ইজি আপনি যদি এখন পাঁচ দিন আপনার ইন্ডিয়ার এমবেসি দেওয়া লাগে ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য তার চেয়ে মালয়েশিয়া জাস্ট অনলাইন অ্যাপ্লাই করে ফেলাটা একটা অনেকটা ইজি একটা জিনিস প্রথমটা হচ্ছে কেনিয়ান ভিসা কারণ কেনিয়ান ভিসা কিন্তু ডিরেক্টলি অনারেবল দেয় না কিন্তু আপনাকে একটু আগে বলছিলাম ইউগান্ডা আর রুয়ান্ডার জন্য যে ইস্ট আফ্রিকান একটা কালেক্টিভ ভিসা পেতে পারবেন ওইটা ইউজ করে আপনি কেনিয়া যেতে পারবেন যেটা অ্যাকচুয়ালি বাকি দুটা দেশের চেয়ে অনেক সুন্দর আর অনেক বড় অনেক সুন্দর ওয়াইল্ড লাইফ আছে সো যদি আপনি তিনটা দেশে একবারে যেতে চান তাহলে ওই প্রথম দুটা দেশের মধ্যে একটা দিকে অনারেবল ভিসাটা নিয়ে আপনি তিনটা দেশ সাধারণত ভ্রমণ করতে পারবেন দুই নম্বর হচ্ছে লেসোতো তিন নম্বর হচ্ছে জিবুতি চার নম
সো এই জিনিসটা আপনারা বুঝে নিন ওদের বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক খারাপ আছে কিছু কিছু এরিয়া বাংলাদেশের সাথে যাওয়া সেফ হোনা আপনাদের যাইতেও দিবেন না আর্মি কিন্তু আমি কিছু মানুষকে চিনি যারা বাংলাদেশে ঘুরতে গেছে বাংলাদেশ হিসেবে তাদের কোনো সমস্যা হয় নাই ষোলো নাম্বার হচ্ছে মালয়েশিয়া এটা অনেকেই জানে না মানুষ মনে করে যে আপনার মালয়েশিয়া যেতে হলে এমবেসি গিয়ে ভিসা নেওয়া লাগবে কিন্তু এই কথাটা সত্য না মালয়েশিয়া আপনি এই ভিসা নিতে পারবেন কিন্তু ওদের ওয়েবসাইটে একটা জিনিস লেখা আছে যদি আপনার ধরেন জিনিসপত্র দিচ্ছেন কিন্তু ওদের সন্দেহ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে না আপনার ট্যুরিজম না গিয়ে মনে হচ্ছে হয়তো আপনারা দুই নম্বরই করে ঢুকার চেষ্টা করতেছেন তখন ওরা আপনাকে ইমেলে জানাইতে পারে যে না আপনি এমবেসিতে আসেন সতেরো নম্বর হচ্ছে টার্কি আর এই টার্কিতে আমি অ্যাকচুয়ালি দু এক মাস করে যাচ্ছি এই ফিচারটা ইউজ করে ওরা এখনও সবাইকে ঢুকতে ইচ্ছে কোভিডের মধ্যেও এখন লাস্ট সেগমেন্টে বলবো যে অনেকেই আছে বাংলাদেশি যারা ধরেন আমার মতো আমেরিকায় থাকতেছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা নিয়ে আমেরিকায় বা কানাডায় থাকতেছে বা ইউরোপিয়ান একটা দেশে বা অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে থাকতেছে এটা অনেকেই জানে না আমিও জানতাম না যে এই সব ডেভেলপ কান্ট্রিজের ভিসা নিয়ে কিন্তু আপনি অনেক দেশেই অ্যানার অনারেবল ভিসা পেয়ে যেতে পারবেন আর এটা ইউজ করে আমি প্রচুর 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 ল্যাটিন আমেরিকা ইউরোপ দেশে ঘুরছি সো ওই দেশগুলোর লিস্টগুলো আপনাকে বলতেছি যে আপনি কোন কোন দেশে যেতে পারবেন আর কোন কোন দেশে যাওয়াটা ভালো তো আমি ডিটেল বলতে চাচ্ছি না যে কোন দেশের ভিসা নিয়ে অন্য দেশে যেতে পারবেন এটা আমার আর্টিকেল সব ডিটেল লেখা আছে পুরোটা বুঝাতে গেলে আমার দুই ঘন্টা লাগবে কিন্তু এখানে আমি একটা ওভারভিউ দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে মেক্সিকো মেক্সিকো তো অনেক দেশে কানাডা ইউএস জাপান ভিসা থাকলে আপনি ডিরেক্ট চলে যেতে পারবেন আমি এটা ইউজ করে এগারো বার মেক্সিকো দেখেছি লাস্ট তিন চার বছরের মধ্যে দুই নম্বর হচ্ছে কোস্টারিকা এটা আমি দুই হাজার সতেরো সালে গেছিলাম খুবই চমৎকার একটা দেশ হাওয়াইয়ের মতো সুন্দর কিন্তু তার মানে একটা ফ্র্যাকশনের একটা দাম অনেক সস্তা প্যানামা এটা কোস্টারিকার পাশে ওখানে আপনি ইউএস ভিসা বা ক্যানাডা ভিসা বা সেঙ্গেন ভিসা নিয়ে যেতে পারবেন চার নম্বর হচ্ছে বেলি আমি এমবিসিতে ফোন করেও দেখছি ওদেরকে এখানে বলছে যে হ্যাঁ ইউএস ভিসা থাকলে আপনার যেতে সমস্যা হবে না ইম্পর্টেন্ট একটা নিয়ম বলি কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশিদের বেলি যাওয়া ঝামেলা হতো আর গেলে আমাদের এক হাজার ডলারের মধ্যে দেওয়া লাগতো সো এই জন্য আমি রেজিস্টার নিয়ে যাই না কিন্তু আপনার যদি সাহস থাকে যাওয়ার তাহলে আপনি গিয়ে দেখতে পারেন ইউএস ভিসা নিয়ে আপনার যেতে পারার কথা পাঁচ নম্বর হচ্ছে ডোমিনিকান রিপাবলিক আর আমি অ্যাকচুয়াল ডোমিকান রিপাবলিককে ইউএস ভিসা ইউজ করে দুই হাজার চোদ্দো সালে গেছিলাম চমৎকার একটা দেশ সস্তা একটা দেশ ছয় নম্বর হচ্ছে আরুবা ক্যারিবিয়ান একটা আইল্যান্ড এটা অনেকেই জানে না কিন্তু ইউকেতে যাওয়ার জন্য সবসময় ইউকে ভিসা লাগে না যদি আপনার ইউএস ভিসা থাকে আর যদি আপনার একটা চব্বিশ ঘন্টার একটা লেওয়ার থাকে ইউকেতে তাহলে আপনি ইউএস ভিসা করে ইউকেতে চব্বিশ ঘন্টার জন্য গিয়ে দেখে আসতে পারবেন আসলে চব্বিশ ঘন্টা কট্টুক দেখতে পারবেন এটা আমি জানি না কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে বারে একটা ঘুরতে পারবেন দশ থেকে পনেরো আমি একটা লিস্টে বলতেছি কারণ ওই পাঁচটা দেশই একই এরিয়ায় একই সাথে রিলেটেড অ্যালবেনিয়া বসনিয়া হার্সেকোভিনা মন্টিনিগ্রো সার্বিয়া আর ম্যাকেডোনিয়া বা ম্যাসিডোনিয়া এই পাঁচটা দেশে আমি গত দুই সামারে দুই মাস ধরে ঘুরছিলাম এখন ওই এলাকায় আরও কয়েকটা দেশ আছে যেখানে আপনি সেঙ্গেন ভ্যালিড মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা থাকলে ঢুকতে পারবেন সিঙ্গেল এন্ট্রি না কিন্তু মাল্টিপল এন্ট্রি কিন্তু ইউএস ভিসা নিয়ে ঢুকতে পারবেন না আর সেগুলো হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া কোসোহো রোমেনিয়া বুলগেরিয়া আর সাইপ্রাস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কারণ আমি দুই বছর আগে কোসোভোতে ঢুকতে গেছিলাম অ্যালবেনিয়া থেকে ভাবছিলাম ইউএস ফিসে ঢুকতে পারবো আমার সেই বর্ডারে আমার বাস থেকে বের হয়ে আমার কি উল্টা দিকে হারা দেওয়া লাগছে কারণ আমার দেশে ঢুকতে দেয় না রাত দশটার সময় বের হয়ে গিয়ে আমার অ্যালবেনিয়া ফেরত হেঁটে যাওয়া লাগছে টার্কির পাশে আরেকটা দেশ আছে জর্জিয়া ওখানেও আপনি ইউএস অস্ট্রেলিয়ান সেঙ্গেন মানে যে কোনো ডেভেলপ কান্ট্রির ভিসা থাকলেই যেতে পারবে আর ফাইনালি মালয়েশিয়াতেও কিন্তু আপনি পাঁচ দিনের জন্য ট্রানজিট করে যেতে পারবেন ভিসা ছাড়া যদি আপনার ইউএস ভিসা থাকে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যেটা অনেকেই জানে না আরও কয়েকটা টেরিটরি আছে যেগুলো আমার নিজেদের দেশ না যেখানে আপনি ইউএস ভিসা বা সেঙ্গেন ভিসা নিয়ে যেতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে বারমিউডা ব্রিটিশ টেরিটরি ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস এবং টার্কস অ্যান্ড কাইকোস লাস্ট একটা দেশ বলবো যেটা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে পড়ে না কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং রুল আছে যে চায়নাতে যদি আপনার চব্বিশ ঘন্টার কম একটা লেওভার থাকে তাহলে আপনার ভিসা লাগবে না তাহলে আপনাকে ট্রানজিট ভিসা দিয়ে ওরা বলবে হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টা আপনি ঘুরে বেড়াতে পারবেন আর এই রুলটা ইউজ করে আমি একবার কুনমিংয়ে গেছি আর দুইবার শিয়ামিংয়ে গিয়ে আমি নিজে নিজে গিয়ে ঘুরে বেড়াইছি সো আপনি যদি এরকম চালাকি করে একটা টিকিট করেন যে আপনার ধরেন বিশ ঘন্টা একটা লে ওভার বেজিংয়ে এর মধ্যে আপনি বেজিংয়ে বের হয়ে আপনি ঘুরে ফেলে দিতে পারবেন এটা অ্যাকচুয়ালি আমার প্ল্যান ছিল এই দুই হাজার বিশ সালে ঘরের মধ্যে অনেক অন্ধকার হয়ে